నమస్కారం మై టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఇప్పుడు ముఖ్యాంశాలు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యంలోగా భూ సర్వే పూర్తి చేయాలన్న అధికారులకు సీఎం ఆదేశం వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న శాశ్వత భూ హక్కు భూరక్ష పథకంపై సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ సంక్షేమ పథకాల అమలను చూసి ఓర్వలేక ప్రభుత్వంపై టీడీపీ విమర్శలు చేస్తుందన్న వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో దసరా వేడుకకు సర్వం సిద్ధం తెప్పోత్సవం ప్రాంగణంలో ప్రజలకు అనుమతి లేదన్న కలెక్టర్ జేనివాస్ సీపీ బత్తిన శ్రీనివాసులు అభివృద్ధి పేరుతో రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పలు చేశారని మాజీ మంత్రి యనమల ఆరోపణ ప్రజాధనాన్ని దుబారా చేస్తున్నారంటూ విమర్శ సుందర నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి వెల్లడి పెందుర్తి నియోజకవర్గం పరిధిలో కన్వెన్షన్ హాల్ నిర్మాణానికి మంత్రి అవంతితో కలిసి భూమి పూజ ఇప్పుడు వార్తల వివరాలు చూద్దాం నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యంలోగా భూ సర్వే పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న శాశ్వత భూ హక్కు భూరక్ష పథకంపై సీఎం వైఎస్ జగన్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు భూముల క్రయ విక్రయాలు జరిగినప్పుడు పట్టాదారుల పుస్తకానికి సంబంధించి అమ్మిన వ్యక్తి రికార్డుల్లోనూ కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి రికార్డుల్లోనూ అప్డేట్ కావాలని అప్పుడే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అయినట్లుగా భావించాలని సూచించారు ల్యాండ్ సర్వేను పూర్తి చేయడానికి తగినంత సాంకేతిక పరికరాలను సమకూర్చుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు కరోనా కష్టకాలంలోనూ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పేదల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారనే భయం బాధతో తెలుగుదేశం కంపెనీ విష ప్రసారాలకు కుట్రలు తెరతీస్తుందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు ధ్వజమెత్తారు అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచే హామీలు అమలను సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రారంభించారన్నారు ప్రపంచాన్ని వణికించే కరోనా లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం పేదల ఆర్థిక పరిస్థితిని దిగజారిపోకుండా చూడటం కోసం నిధులు సమకూర్చి పథకాలు అమలు చేశారన్నారు డిబిటీ ద్వారా నేరుగా లబ్ధిదారుల అకౌంట్లకే నగదు జమ చేశారన్నారు ఇవన్నీ చూసి తట్టుకోలేక తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ప్రభుత్వంపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి కన్నబాబు మండిపడ్డారు ఆయన పక్కనే ఉండి ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఆయన చాణక్యుడు అనుకుంటే ఈయన చంద్రగుప్తుడు అనుకుని బిళ్ళ పిలిచే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారు అంతకాలం సుదీర్ఘంగా ఆర్థిక మంత్రి చేసిన వ్యక్తి కూడా ప్రజల్ని తప్పుదారి పెట్టించే స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం అనేది బాధాకరం ఆర్థిక శాఖని ఏనాడు ఒక పద్ధతి ప్రకారం నిర్వహించకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈయన కలిపి ఈ రాష్ట్రాన్ని అదోగతి పాలు చేసిన చరిత్ర వీళ్ళిద్దరికీ ఉంది ఇప్పుడు వచ్చి ఏదో కట్టుకథ వాళ్ళే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు చాలా అప్పులు ఎక్కువైపోయినాయి ఈ రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విచ్చలవిడిగా అప్పులు చేస్తున్నారన్నట్టుగా ఈ తెలుగుదేశం బ్యాచి ప్రచారం చేస్తా ఉంది మేము అడుగుతున్నాం గత ఐదేళ్ల కాలంలో రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య మీరు అసలు ఒక్క రూపాయి కూడా అప్పు తేలేదా తెచ్చిన అప్పులన్నీ ఏం చేశారు రెండున్నర లక్షల కోట్లు తీసుకొచ్చి దాదాపు నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇటు ఎఫ్ఆర్బిఎం నిబంధనల ప్రకారం కానీ లేదంటే కార్పొరేషన్ ద్వారా కానీ తీసుకొచ్చి ఏం చేశారు మీరు ఆ డబ్బులు ఎప్పుడైనా ఒక పేద కుటుంబానికి సాయం చేశారా మీరు ఏం చేశారో తెలీదు ఐదేళ్ల కాలంలో ఒక ప్రాజెక్టు కట్టలేదు ఐదేళ్ల కాలంలో ఒక పేద కుటుంబానికి ఒక సాయం చేయలేదు కానీ హార్త కరిపోయినలాగా డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి ఈ రోజు కూడా అప్పులు చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయినప్పటి నుంచి కూడా ఏవైతే ఎన్నికల హామీలు ఇచ్చామో ఆ ఎన్నికల హామీల్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తాం నవరత్నాలు అమలు చేస్తామని మొదటి రోజుల నుంచే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమలు చేయడం ప్రారంభించారు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ తెప్పోత్సవం కార్యక్రమంపై అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు కలెక్టర్ జేనివాస్ నగర సీపీ బత్తిన శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ ఇంద్రకీలాద్రిపై నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయని చెప్పారు 
తెప్పోత్సవం ఆగమని నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరుపుకుంటామని చెప్పారు తెప్పోత్సవం ప్రాంగణంలో ప్రజలకు అనుమతి లేదని స్పష్టం చేశారు ఇంకా రెండు మూడు రోజులు భక్తులు భవానీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కావలసిన సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు నవరాత్రి వైభవంగా జరుగుతా ఉంది రేపు తొమ్మిదో రోజు తెప్పోత్సవం కార్యక్రమం మనం జరుపుకుంటున్నాం ఇప్పుడు నదిలో పైన వర్షం ఎక్కువ పడడం వల్ల ఫ్లో ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంది దాదాపుగా లక్ష క్యూసెక్స్ వరకు మనకి నీళ్లు విడుదల చేస్తూ ఉన్నాం అందువల్ల తెప్పం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్టాటిక్గా పెట్టి అంటే ఊరేగింపు అంటే నదిలో సెయిలింగ్ చేయకుండా ఆగమ నియమ నిబంధనల పరంగా తెప్పోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటాం ఇది ఓన్లీ ఉన్నటువంటి టెంపుల్ ఉన్న దానికంటే భక్తులు చాలా ఎక్కువ రేట్లు రావడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా అందరి సహకారంతో అన్ని డిపార్ట్మెంట్సు సమర్థవంతంగా సమన్వయం చేసుకుంటూ పాలక మండలి సభ్యులు ప్రజాప్రతినిధులు బిఏపీసు అదే రకంగా భక్తులందరూ చాలా కోఆపరేట్ చేశారు అదే రకంగా మీడియా కూడా చాలా సహకరించింది మీ అందరికీ విజయవాడ సిటీ పోలీస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ఇంకా లాస్ట్ లెగ్ ఉంది రెండు రోజులు రేపు విజయదశమి శుక్రవారం కాబట్టి కొంత భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం దానికి అనుగుణంగా బందోబస్తు అరేంజ్ చేయడం అది అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం పెద్ద శంకర్లపూడిలో టీడీపీ నియోజకవర్గం కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం కార్యక్రమం మాజీ మంత్రులు యనమల రామకృష్ణుడు చింతకాల ఎన్నపాత్రుడు నిమ్మకాయ చిన్నరాజప్ప బండారు సత్యనారాయణమూర్తి మరియు టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం పెందుర్తి వెంకటేష్ పిల్లి అనంతలక్ష్మి వంగలపూడి అనిత వంతల రాజేశ్వరి శుంకర పావని దట్ల సుబ్బరాజు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి జ్యోతుల నవీన్ కుమార్ తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా యనమల మాట్లాడుతూ ఎలక్షన్ ఎప్పుడు వచ్చినా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో రాజా గెలుపు ఖాయమని టీడీపీకి బలమైన నాయకుడు ఉత్సాహవంతుడు అని యనమల అన్నారు ఈ ప్రాంతంలో టీడీపీ చేసిన అభివృద్ధి తప్ప వైఎస్ఆర్ సిపి చేసిన అభివృద్ధి అంటూ ఏదీ లేదన్నారు రాష్ట్రాన్ని అప్పులు ఊబులో దించేశారని ఈ ప్రభుత్వం దుబారా ఖర్చులు విపరీతంగా చేస్తుందని ఆరోపించారు విశాఖ నగరాన్ని అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం చీమలాపల్లి గ్రామంలో రెండు కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తున్న కన్వెన్షన్ హాల్ శంకుస్థాపన చేశారు
అలాగే చిన్న ముషిడివాడ సమీపంలో ఉన్న సత్యానగర్ లో నూతనంగా నిర్మించిన పార్క్ ను విజయసాయిరెడ్డి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రానున్న కాలంలో విశాఖ నగరం పరిపాలనా రాజధానిగా మారుతున్న తరుణంలో ఈ నగరం సుందరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడానికి తన వంతు కృషి చేస్తానని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి యవంతి శ్రీనివాసరావు అనకాపల్లి ఎంపీ సత్యవతి పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదిపరాజు నగర మేయర్ గొలగాని హరి వెంకట కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు యాభై శాతం ఎంపీ ల్యాడ్స్ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క విశాఖపట్నాన్ని సుందర నగరంగా రాబోయేటటువంటి కాలంలో పరిపాలనా రాజధానిగా ఏర్పాటుకు అనుకూలమైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా కల్పించే దాంట్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేపడతా ఉన్నాం విజయవాడ ఇంద్ర కీలాద్రిపై వేయం చేసి ఉన్న దుర్గమ్మను నటి హేమ దర్శించుకున్నారు ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు దసరాలో ప్రతి ఏటా అమ్మవారిని దర్శించుకుంటానని చెప్పారు కొండంత ధైర్యం ఇవ్వమని అమ్మవారిని కోరుకున్నానని తెలిపారు అమ్మ నేను ప్రతి సంవత్సరం వస్తాను ఈ సంవత్సరం రాలేనేమో ఎలక్షన్ వల్ల అనుకున్నాను కానీ లక్కీగా ఒక ఇంపార్టెంట్ పని మీద అర్జెంటుగా విజయవాడ రావాల్సి వచ్చింది ఇంకా విజయవాడ వచ్చాను అమ్మవారి దర్శనం కూడా జరిగింది అయితే గుడి గర్భగుళ్ళు అనుకున్నాను అనమాట ప్రతి సంవత్సరం నేను నీకు చీర పెట్టినారమ్మా ఈ సంవత్సరం నువ్వే నాకు చీర పెట్టాలి అని ఆశీర్వాద చేసే అక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాను మంత్రి గారితో మాట్లాడుతుంటే అక్కడ ఒక ప్రిన్సిపాల్ మ్యామ్ అంట ఆవిడ ఎవరికి నాకు తెలియదు ఆవిడ తీసుకొచ్చి ఈ చీర నాకు ఇచ్చెళ్ళారండి సో ఐఎమ్ సో ప్లస్ అనమాట నా అంత అదృష్ట మంత్రాలు ఇంకెవరు ఉండారేమో అనిపిస్తుంది అమ్మవారు అంటే ఆవిడ అంత సత్య దేవత అనమాట నా కళ్ళలో ఆనంద ఆనంద బాష్పాలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే గర్భగుళ్ళ అడిగి ఉద్యోగుల భద్రతతో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండు అడుగుల ముందే ఉంటారని ఉద్యోగులకు ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా ఖచ్చితంగా వాటిని పరిష్కరిస్తామని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రభుత్వ సలహాదారులు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు సుదీర్ఘ కాలంగా ఉన్న ఆర్టీసీ డిమాండ్లను సీఎం వైఎస్ జగన్ నెరవేర్చారని గుర్తు చేశారు ఉద్యోగులను రాజకీయాల కోసం వాడుకోవడాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సహించరని స్పష్టం చేశారు తాడేపల్లిలో సీఎం కార్యాలయం అధికారులతో ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు భేటీ అయ్యారు ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై చర్చించారు భేటీ అనంతరం ప్రభుత్వ సలహాదారులు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఉద్యోగ సంఘాలతో నేతలతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే ఇరవై ఏడు శాతం ఐఆర్ హామీ సీఎం వైఎస్ జగన్ నెరవేర్చారని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గుర్తు చేశారు నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాజకీయం చేయాలంటే రాగానే ఐఆర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దానికి నాలుగు రోజులు గొడవ చేయించుకొని చేయొచ్చు లేదా ఆర్టీసీని తీసుకెళ్లి అది సులభంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏవైతే లాంగ్ టర్మ్ విపరీత పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండేటివి స్టడీ చేయాల్సిన చోట కొంచెం టైం పడుతుంది ఇది అందరికీ తెలుసు దీంట్లో ఏదైనా రాజకీయాలు చొప్పించాలని ఎవడన్నా ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళే ఫూల్స్ అవుతారు దానిలో ఎక్కువ పోవడం కూడా అనవసరం రెండవది ఎక్కడైనా సరే మీ మీడియాలో అయినా యూనియన్ లేదన్నా స్ట్రైక్ చేస్తాంటే యాజమాన్యం నుంచి ఎప్పటికప్పుడు ఎవరు ఎవరు మాట్లాడుతుంటారు దట్ ఇస్ కామన్ ప్రాక్టీస్ లేకపోతే అసలు ఇది ఇది ఇదేం పాకిస్తాన్ ఇండియానా ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఓ పక్క అఫిషియల్గా డీల్ చేస్తుంటారు రెండో పక్క అనఫిషియల్గా కూడా ఫోన్లు పోతుంటాయి మాట్లాడుతుంటారు అదేదో పెద్ద దీన్ని అన్నట్టు చూసి నవ్వు వచ్చింది మీ తాపత్రయం ఏందో మీ ఆతృత ఏదో ఇక్కడికి వచ్చినట్టున్నారు అనమాట అదో పెట్టాడు కదా కాదు మీ 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 ఆ సంబరం ఏదో అర్థం కాలు ఏదో దొరికినట్టు అంతర్జాతీయ రహస్యం దొరికినట్టు విశాఖలోని శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో దేవి శరణ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు శాకంబరి దేవిగా దర్శనమిచ్చారు శాకంబరి దేవి రూపంలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భక్తి పారవస్యంతో మునిగిపోయారు కోవిడ్ నేపథ్యంలో అధికారులు భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి దేవాలయం షెడ్డును కూల్చితే అడ్డుకుంటామని రాజమహేంద్రవరం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు స్పష్టం చేశారు రాజమహేంద్రవరం మల్లయ్యపేట దుర్గానగర్ లోని దేవాలయం ప్రాంతాన్ని బీజేపీ నాయకులు యనమల రంగనాథరావు బొమ్ముల దత్తు కూరగంటి సతీష్ అడబాల రామకృష్ణ యానాపు యేషు 
కె కృష్ణ కాలేపు సాయి తదితరులు పరిశీలించారు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ దేవాలయం షెడ్ కూల్చివేతకు బీజేపీ పార్టీకి సంబంధం లేదని అది వ్యక్తిగత విషయమని అన్నారు హిందూ మతంపై తమకు విశ్వాసం ఉందని అన్నారు బీజేపీ నాయకుడు బూరాడ రామచంద్రరావు కనకదుర్గమ్మ దేవాలయం షెడ్డను కోలగొట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తే అడ్డుకుంటామని వివరించారు ఇరు వర్గాల వారు సామరస్యంగా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు ఆలయ సభ్యులు ఇజ్జున వాసు మాట్లాడుతూ గుడి విషయంలో అన్యాయం జరిగితే సహించేది లేదని ప్రజలందరూ కోరుకున్న విధంగా గుడికి సంబంధించిన షెడ్ తొలగించకూడదని ప్రజల కోరికపై ఇక్కడ జరుగు నిత్య పూజలు ప్రజలకు శ్రేయస్కరమని ప్రజల కోరిక మేరకు ఆలయ విషయంలో ఎంతటి పోరాటానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు చెప్పి నౌకాయుక్తులు వచ్చిన కేసు వేయడం జరిగింది దాని నిమిత్తం పంచాయతీ వారు సర్వే చేసి సంబంధిత అధికారులను పంపించడం జరిగింది స్థానిక ప్రజలందరూ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఇంచుమించుగా ఒక నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నలభై సంవత్సరాల పైబడి నుంచి ఈ గుడి ఇక్కడే ఉంది మేము భక్తులందరూ వచ్చి ఈ గుడిలో ప్రార్థన పూజలు చేసుకుంటూ ఎంతో అమ్మవారిని కొలుస్తున్నారు మాకు చాలా ఈ దుర్గానగర్కే మా చిన్నతనం నుంచి ఈ గుడి అంటే బాగా అందరికీ స్థానిక ప్రజలందరికీ బాగా ఇష్టం అలాగే ఈ దసరా సమయంలో కూడా ఇక్కడ అమ్మవారికి పూజలు ఘనంగా జరుగుతాయి ఎవరు కూడా నిస్వార్థంగా ఈ గుడిని మేనేజ్ చేసే ఆవిడ కానీ దేవి గారు కానీ ఎవరన్నా చాలా నిస్వార్థంగా ఈ గుడిని నడుపుతున్నారు కేవలం అతని అతని స్వార్థం కోసం అతని ఒక చిన్న పార్కింగ్ గొడవ గురించి ఈ గుడిని కూడా అది ఇన్వాల్వ్ చేశారు కనీసం లేఅవుట్లో విశాఖ జిల్లా పెద్దుర్తి మండల పరిషత్ అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికైన ముదపాడ నాగమణి మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో అధ్యక్ష పీఠాన్ని స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యుడు అన్నంరెడ్డి అదిపరాజు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు మండల పరిషత్ సిబ్బంది నూతన ఎంపీపీని సాలువాతో పూలదండలతో సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ నాగమణి మాట్లాడుతూ పెందుర్తి మండలాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేస్తానని అన్నారు ప్రతి గ్రామాన్ని సందర్శించి ప్రజల సమస్యల సత్వరం పరిష్కరించడానికి తగిన కృషి చేస్తానని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పెందుర్తి జడ్పీటీసీ ఉప్పులి దేవి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఉప్పులి కనకరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు అలాగే ప్రతి గ్రామాన్ని కూడా సందర్శించి గ్రామంలో యొక్క సమస్యలు తెలుసుకొని పరిష్కరించడానికి నా వంతకు సహాయం నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే గౌరవ రెడ్డి అదీప్ రాజ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను అలాగే గౌరవ శాసనసభ్యులు అన్నంరెడ్డి అదీప్ గా అదీప్ రాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో పెందుతి మండలాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి నాకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కామవరపుకోట మండలం తడికిలపూడి పోలీస్ స్టేషన్లో వార్షిక తనిఖీల్లో భాగంగా జంగారెడ్డి గూడెం డిఎస్పీ డాక్టర్ రవికిరణ్ రికార్డులు పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా రవికిరణ్ మాట్లాడుతూ స్టేషన్ పరిధిలో రికార్డులు అన్ని సక్రమంగానే ఉన్నాయని అన్నారు నాటుసార అమ్మకం దారులను గుర్తించి జాగృతి కార్యక్రమం ద్వారా అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుందన్నారు ప్రతి మహిళ దిశ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించారు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ విజిబుల్ పోలీసింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు డిఎస్పీ తెలిపారు స్టేషన్ రికార్డులను తడికిలపూడి ఎస్ఐకి వెంకన్న డిఎస్పీకి చూపించారు తక్కువ ఉన్నాయి బాగా వెరిఫికేషన్ చేసుకొని బాగా రెగ్యులర్గా క్రైమ్ రేట్ తగ్గిస్తూ ఉన్నారు ఎస్హెచ్ఓ గారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి ఇక్కడ క్రైమ్ కొంచెం జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్ కేసెస్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ పెట్టి కేసెస్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అయితే ఎంత ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అయితే అంత డిటరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విజిబుల్ పోలీసింగ్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ప్రయారిటీ ఎవ్రీ డే విజిబుల్ పోలీసింగ్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ సో దట్ డిటరెన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ పబ్లిక్ అండ్ నో అంటువర్డ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ క్యాన్ అక్కర్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ మిగతా రిపోర్ట్ అంతా కూడా బాగానే ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ విశాఖ నగర అభివృద్ధికి వెంకటేశ్వరరావు కృషి చేస్తారని విశాఖ ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ తెలిపారు విశాఖ స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా గన్నమనేని వెంకటేశ్వరరావు బాధ్యతలు స్వీకరించారు జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో వెంకటేశ్వరరావు చాంబార్ ను ఎంపీలు సత్యనారాయణ మాధవిలు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ విశాఖ నగరంపై పూర్తి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తిని చైర్మన్ గా నియమించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు చైర్మన్ వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ విశాఖను రాజధానిగా ప్రకటించి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి విశాఖ పట్ల తనకు గల అభిమానాన్ని చూపించారని చెప్పారు 
ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన ముఖ్య అతిథులు మా ఎంబీవీ గారికి అలాగే మా గోపాలపురం మా నేటివ్ కాన్స్టిట్యున్సీ అయిన ఎమ్మెల్యే తన వెంకటరావు గారికి శ్రీ బుగ్గరాజ్ శంకరరావు గారికి కేకే రాజు గారికి అలాగే మాధవ్ గారికి అందరూ ఇతర ఎమ్మెల్యేలకి ఎంపీలకి మన కార్పొరేటర్లకి మీడియా మిత్రులకి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముందుగా ఈ బాధ్యత నాకు అప్పచెప్పిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరొకసారి ఈ వేదిక మీద నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియ ఇవాళ విశాఖపట్నం ఇప్పటికే ఒక మంచి ర్యాంకింగ్ దేశంలో ఉన్న నేపథ్యంలో మన విశాఖపట్నం అంటే ఎంతో అందమైన ప్రదేశం ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్న ప్రదేశం కాబట్టి దీన్ని ఎంతో శుభ్రతతో మంచి ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మన జీవి గారి మీద అప్పచెప్పారు ఇక్కడ ఆఫీసర్లతో అందరూ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ మనకున్న వనరులను ఉపయోగించుకుంటూ అదేవిధంగా అవసరమైతే ఎంపీ గారు నాతో కానీ గౌరవ విజయసాయి రెడ్డి గారితో కానీ మంత్రివర్యులతో కానీ ఎమ్మెల్యేలు మిగిలిన మినిస్టర్లందరితో కూడా ఎన్నుకున్న పరిచయాలతో కానీ అతని ప్రతినిధులు కూడా విశాఖపట్నాన్ని తీసుకొచ్చి మన కార్పొరేషన్ ఒక ఒక మంచి సిటీగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యతన ఈయన తీసుకున్నారు ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ఈ బాధ్యతను ఈయన ఇవ్వటం మన విశాఖపట్నం యువత క్రీడలపై మక్కువ కనపరచాలని డెబ్బై ఒకటో వార్డు కార్పొరేటర్ రాజన రామారావు అన్నారు షైనింగ్ బ్లూ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు సంతా నగర్ గ్రౌండ్ లో జరగనున్న వైఎస్ఆర్ విండ్ బాల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కి సంబంధించి గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ యువత చదువుతో పాటు క్రీడలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపాలన్నారు జల్సాలకు అలవాటు పడి జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారని ఖాళీ సమయాన్ని క్రీడలకు కేటాయించాలని కోరారు అందరికీ ముందుగా దసరా శుభాకాంక్షలు అలాగే మన గాజులోకి ఇన్సార్జ్ అయినటువంటి వైఎస్ఆర్ సిపి చిత్తల దేవన్ రెడ్డి గారు బర్త్డే సందర్భంగా మరి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు మూడు తేదీలు కూడా బాల్ క్రికెట్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న వైఎస్సార్ ఆసరా చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమం ఏలూరు పద్దెనిమిదవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఇనపనూరు కేదారేశ్వరి జగదీశ్ల ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సచివాలయంలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఏలూరు స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బొద్దాని అఖిల సతీష్ చంద్ర ఏలూరు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ మధ్యాహ్నపు ఈశ్వరి బలరాం కోఆప్షన్ సభ్యులు ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు కార్పొరేటర్ జుజ్జవరపు విజయ నిర్మల తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంటిని అలంకరించిన పెద్దలందరికి చైర్మన్స్ కార్పొరేటర్స్ అదే మేయర్ గారికి అట్లాగే ఈ రోజు ఇచ్చేసిన ప్రతి అక్క చెల్లెలకి తల్లికి పేరు పేరున చాలా సంతోషంగా ఉంది అందరికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం నేను అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీ అందరిని కలవడం ఇది ఫస్ట్ టైం నేను మీ వార్డు లోకి రావడము చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరిని చూడడం మీ ఫేసెస్ లో ఆనందం ఎంతో కనబడుతుంది చూస్తున్నప్పుడు ఈ రోజున మనం అందరము మీట్ అవడానికి రీజన్ అందరికి తెలిసింది మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఎప్పుడైతే ప్రజల కోసము ఆయన అన్ని వదులుకొని బయటకు వచ్చి అన్ని కిలోమీటర్స్ ఎన్ని కొన్ని వేల కిలోమీటర్స్ మన మన కోసము స్వయంగా ఆయనే బయటకు వచ్చి ఒక యూనిట్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కన్నా ఒక యూనిట్ కరెంటు వాడకం పొదుపు చేయడం గొప్ప అనేది వాస్తవం ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బొగ్గు కొరతతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం జరుగుతోంది వినియోగానికి తగినంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి లేకపోవడంతో అధికార అనధికార కోతలతో ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నా ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు విద్యుత్తును పొదుపుగా వాడవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కానీ కడప జిల్లాలోని మైదుకూరు మండలంలోని చాలా గ్రామాల్లో వీధి దీపాలు పట్ట పగలు కూడా దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నప్పటికీ ప్రతి నెల జీతాలు తీసుకుంటూ ప్రతిరోజు చీకటి పడ్డాక వీధి లైట్లు ఆన్ చేసి ఉదయాన్నే ఆఫ్ చేయవలసిన సిబ్బంది అలాగే వదిలివేయడంతో చాలా చోట్ల పగలంత వీధి లైట్లు వెలుగుతూ విలువైన విద్యుత్ దుర్వినియోగం అవుతోంది వీధి లైట్ల నిర్వహణ తమ బాధ్యత కాదని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు చెబుతుండగా గ్రామ పంచాయతీ అధికారుల సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం ప్రజలకు ఇబ్బందితో పాటు ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టాన్ని మిగిలుస్తోంది రాజమహేంద్రవరం రూరల్ నియోజకవర్గం కడియం మండలం కడియపూసవరం గ్రామంలో నిర్మించిన వైఎస్ఆర్ యంత్ర 
సేవా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాజమహేంద్రవరం స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మరియు రాజమహేంద్రవరం రూరల్ కోఆర్డినేటర్ చందన నాగేశ్వరరావు మరియు తూర్పుగోదావరి జిల్లా డిసిసిబి చైర్మన్ ఆకుల వీర్రాజు పాల్గొన్నారు గ్రూపు వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా కేంద్రం కస్టమరింగ్ సెంటర్ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇండివిజువల్ రైతులకు ఇవ్వడం కన్నా గ్రూపు ఐదు రైతులు ఇచ్చుకుంటే ఒప్పుడు చేసుకుని వాళ్ళు విశాఖపట్నం జిల్లా ఆర్టీసీ రీజనల్ పరిధిలో కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులకు ఆర్టీసీ సర్క్యులర్ ప్రకారం జీతాలు చెల్లించాలని ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ వర్కర్ యూనియన్ నేతలు ఆర్కేఎస్వి కుమార్ వి తులసీరాం డిమాండ్ చేశారు మద్దిలపాలెంలో ఉన్న సిఐటియు కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఐదు వందల ఇరవై మంది కార్మికులకు చట్టబద్దంగా చెల్లించాల్సిన వేతనాలు చెల్లించాలని అన్నారు కాంట్రాక్టర్లకు కార్మికుల శ్రమను దోచుకుంటున్నారని విమర్శించారు యాజమాన్యం కాంట్రాక్టర్లను పిలిచి యూనియన్ నాయకులతో చర్చలు జరపలేకపోతే ఈ నెల ఇరవై నుండి డిమాండ్ బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన తెలియజేస్తామని చెప్పారు ఆర్టీసీ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థగా ఈరోజు విలీనమైంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఈ సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయం వల్ల మా అందరికీ కూడా జీతాలు పెరుగుతాయి ఉద్యోగ భవిష్యత్తు ఉంటుంది పర్మనెంట్ అవుతుంది మా యొక్క పిల్లలకి గ్యారంటీగా కుటుంబ వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది అని చెప్పేసి అవుట్ సోర్సింగ్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులు అందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా సంతోషించారు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ ఆప్కాస్లో కలిపిన తర్వాత వీళ్ళకి వస్తున్న జీతాలు బత్యాలు చూసుకున్నట్లయితే పెనమ్మే నుంచి పొయ్యిలో పడిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది ప్రభుత్వం వీళ్ళందరికీ కూడా కనీస వేతనాలు ఇమ్మనమని చెప్పేసి సర్క్యులర్ ఇస్తే ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఎక్కడా కూడా దాన్ని అమలు చేయటం లేదు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలంలో దేవి శరణ్ నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో భాగంగా ఉభయ దేవాలయాల్లో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు శ్రీ పార్వతి సమేత త్రిపురాంతకేశ్వరి స్వామి మరియు శ్రీమత్ బాల త్రిపుర సుందరి దేవి అమ్మవారి ఆలయాల్లో నవరాత్రుల మహోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి నవరాత్రుల్లో అమ్మవారులను దర్శించుకునేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుండి వందలాది మంది భక్తు జనులు నియమ నిష్టలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పళ్ళు పలహారాలు సమర్పించి స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని ఉత్సవ సేవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు శాకాహారంతోనే ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుందని విజయదుర్గ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిర అధ్యక్షులు ఎల్వి రమణ అన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా తామాడ పంచాయతీ కొత్త రౌతుపేట పాత రౌతుపేట రాయనింగారిపేట గ్రామ పరిధిలో మహాకరుణ శాకాహారి ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రమణ మాట్లాడుతూ శాకాహారం అమృతాహారం అని మానవుల ఆహారం అని శాకాహారం అని ప్రాణం పోయిలేని మనకు ప్రాణం తీసే హక్కు లేదని జీవహింస మహాపాపమని అన్నారు ఏ పాపమెరగని మోగజీవులను చంపడం సరికాదని తెలిపారు హింసించేవారు హింసకే బలవుతారంటూ ప్లకార్డులు చూపుతూ నినాదాలు చేశారు పరిసర గ్రామాల్లో ర్యాలీగా వెళ్తూ శాకాహారంతో కలిగే ప్రయోజనాలను తెలియజేశారు అనంతరం ధ్యానం కోసం అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు రాష్ట్రంలో గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నలభై వేల మూడు వందల యాభై శాంపిల్స్ ని పరీక్షించగా ఐదు వందల నలభై మంది కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ గా నిర్ధారింపబడ్డారు కోవిడ్ వల్ల ప్రకాశంలో ముగ్గురు నెల్లూరులో ఇద్దరు చిత్తూరులో ఇద్దరు తూర్పు గోదావరి వైఎస్ఆర్ కడప మరియు కృష్ణాలో ఒక్కొక్కరు చొప్పున మరణించారు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యంలోగా భూ సర్వే పూర్తి చేయాలన్న అధికారులకు సీఎం ఆదేశం వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న శాశ్వత భూ హక్కు భూరక్ష పథకంపై సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ సంక్షేమ పథకాల అమలను చూసి ఓర్వలేక ప్రభుత్వంపై టీడీపీ విమర్శలు చేస్తుందన్న వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో దసరా వేడుకకు సర్వం సిద్ధం తెప్పోత్సవం ప్రాంగణంలో ప్రజలకు అనుమతి లేదన్న కలెక్టర్ జేనివాస్ సిపి బత్తిన శ్రీనివాసులు అభివృద్ధి పేరుతో రాష్ట్రాన్ని అప్పులు పలు చేశారని మాజీ మంత్రి యనమల ఆరోపణ ప్రజాధనాన్ని దుబారా చేస్తున్నారంటూ విమర్శ
సుందర నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయి రెడ్డి వెల్లడి పెందుర్తి నియోజకవర్గం పరిధిలో కన్వెన్షన్ హాల్ నిర్మాణానికి మంత్రి అవంతితో కలిసి భూమి పూజ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మళ్లీ బుల్టన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం